ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ని పొందినటువంటి సుమన్ టీవీకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ సుమన్ టీవీ ఫోర్ మిలియన్ వ్యూవర్షిప్ అమేజింగ్ కీప్ ఇట్ అప్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఫోర్ మిలియన్ మోర్ హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనతో పాటు ఉన్నారు శేఖర్ రాజ్ గారు శేఖర్ రాజ్ గారు అంటే ఎవరు అనుకునేటారు సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ ప్రొడ్యూసర్ శేఖర్ రాజ్ గారు ఉన్నారు ఈయన త్వరలో హీరో గారు కూడా అవబోతున్నారంట చూద్దాం మరి హీరోయిన్ ఎవరు పెట్టుకున్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం హలో అండి బాగున్నారా ఈయన పద్ధతిగా ఇవ్వండి మళ్ళీ నమస్తే ఏమని పిల్లలి సైకిల్ శేఖర్ రాజు గారు అని పిల్లలా సాఫ్ట్వేర్ శేఖర్ రాజ్ గారు అని పిల్లలు ఏమని పిల్లలు చెప్పండి సాఫ్ట్వేర్ బాగా అచ్చొచ్చినట్టుంది కదా నేమో అవునండి ప్రొడ్యూసర్ గా మారాలని ఎప్పుడు అనిపించింది అసలు సినిమా తీయాలని ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎండింగ్ అండి ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ మంత్ లో మా డైరెక్టర్ కలిసారు నాకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కలిసారు నాకు కలిసి నా దగ్గర ఒక స్టోర్ ఉందని నేను చెప్పిన ఆయన ఓకే ఏ స్టోర్ అని అంటే మంచి మెసేజ్ స్టోర్ అనేది మీరు ఏదైనా అనుకుంటున్నారో యాక్చువల్ అని చెప్పి అదే మన నా ఆశ ఏంటంటే నేను బతుకుతూ వంద మంది బతికించిన ఆశ ఉన్నదండి మీదా అండి ఫ్యాక్టరీలో కూడా ఒక డెబ్బై మంది స్టాఫ్ ఉంటారండి యూపీ సింధు స్థాయి ఫ్యాక్టరీ మాదండి మియపూర్లో అప్పుడు ఈ డైరెక్టర్ వచ్చి కలగానే మా చెప్పేసరికి సరే మీరు కూడా వంద మందికి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాప్స్ లో మనం పేద దగ్గరికి చేద్దాం అని చెప్పి అంటే ఓకే సార్ అని చెప్పి నేను స్టోరీ విన్నాను అంటే పూర్తిగా వెళ్ళిన స్టోరీ కూడా వన్ లైట్ చెప్పి అనమాట అండి ఒక మెసేజ్ బాగుందని చెప్పి ప్లస్ ఆ డైరెక్ట్ లో కూడా డైట్ అవ్వాలనే ఒక ఒక అదేమంటారు తపన ఉందండి అది చూసి వెంటనే ఒకేసారి చెప్పాను బడ్జెట్ అవుతాను ఎంత సంబంధించి చెప్పారు నేను రెడీ అయిపోయినమాట కానీ తర్వాత జనవరి సంక్రాంతి ఊరి రాగానే అంటే కొంత ఇద్దరు రోజుల్లో ఊరి వచ్చేసిన తర్వాత ఊరి వెళ్తాను సంక్రాంతి కదా వీళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత ఫిబ్రవరిలో స్టార్ట్ చేసుకున్నమాట అండి అలా పలా ఆఫీస్ ఉందని చెప్పాను షో అని చెప్పి అంటే మొత్తం షెడ్యూల్ వేసుకుని మళ్ళీ రాసేసరికి మార్చిలో మనం షూట్ షూటింగ్ ప్లాన్ చేసి అనమాట అండి ప్లాన్ చేసి మనం ఆల్మోస్ట్ మనకి ఆగస్ట్ వరకు షూటింగ్ ట్యాగ్ అయిపోయిందని పోస్ట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి డిసెంబర్ మనం ఫస్ట్ వీక్లో అనుకున్నాం అండి అప్పుడు అవ్వలేదండి కొంచెం డేట్ లిజ్ మీద ఒక సెన్సర్ అవ్వ కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ చేసినాను ఓకే మరి సుధీర్నే హీరోగా పెట్టాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఈ కథకి మన సుధీర్ గారు అయితే బాగుంటుందని చెప్పి మా డైరెక్ట్ గా చెప్పడం వల్ల నేను అది యాక్సెప్ట్ చేసాను ఓకే ఇప్పుడు సుధీర్ హీరోగా పెట్టారు బాగానే ఉంది సుధీర్ రష్మి గారు కెమిస్ట్రీ గురించి అందరికీ తెలిసింది మరి రష్మి హీరోయిన్ ఎందుకు పెట్టలేదు అని అందరూ అడుగుతున్నారు ఎందుకు పెట్టలేదు నిజమైన కారణం చెప్పండి రష్మి గారు అనుకున్నాం అండి ఆవిడతో మాట్లాడడం జరిగింది స్టోరీ చెప్పారు మా డైరెక్టర్ గారు వెళ్ళి అయితే ఆ డేట్స్ ఇచ్చిస్తా లేదండి మరి రష్మి గారు డేట్స్ కోసం వెయిట్ చేసి మరి చేస్తే ఇంకా సూపర్ హిట్ అయ్యేదేమో కదా అంటే ఆయన ఇచ్చేది నెల మూడు రోజుల డేట్ లో ఈ మూడు రోజులు ఇస్తే మొత్తం ఇంకో సంవత్సరం పెట్టిన చెప్పి నాకు ఇమిడియట్ గా ఎవరైతే డేట్ లో ఉన్నా చెప్తే అప్పుడు ధన్య బాలకృష్ణ బాగుంటాను అని చెప్పి ఆమె అప్పుడు వచ్చారు కదండి స్టోరీ చెప్పారు ఆమె చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ స్టోరీలో మీరు సినిమా చూస్తుంటారు హీరోతో పాటు హీరోయిన్ కూడా ఎక్కువ ఉన్న స్టోరీ అనేది దాని మీద జరిగింది ఫస్ట్ ఎన్ని థియేటర్స్ కి రిలీజ్ చేశారు వన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీ నుంచి మూడు వందల యాభై థియేటర్లు పెరిగిందా ఎన్ని రోజుల రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండింది బాగుందండి మన మీకైతే ఇరవై ఇరవై తొమ్మిదిని అయితే థియేటర్స్ లో టికెట్ లేవు మొత్తం ఫ్యాన్స్ అందరూ వచ్చేసి మమ్మల్ని కారు కట్టు వచ్చేసి మేము షో వెళ్తుంటాం కదా ఏంటంటే మేము ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు అని అనగానే వచ్చి ఇంకా ఏదైనా సర్ప్రైజ్ కదా సిల్పి వస్తున్నాను అనుకున్న నాలుగు కదా మాకు సినిమా లేదు ఏంటంటే నేను వేపిస్తానని చెప్పి అట్లా జరా కన్విన్స్ చేసి చెప్పి డిస్టర్బడం మాట్లాడి మాకు థియేటర్ ఇవ్వని చెప్పి ఇప్పుడు మూడు వందల యాభై థియేటర్ మేడం ఈరోజు ఓకే ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయారు సుధీర్ సుధీర్ తో హీరో పెట్టి మంచి సినిమా తీసారు సూపర్ హిట్ అయిపోయింది సినిమా మీకు అసలు సినిమా మీద నాలెడ్జ్ ఉందా అసలు లేదు మేడం లేదు కదా మరి భయమే లేదా ఏంటి ఇండస్ట్రీ అంటే చాలా పెద్దది అసలు పొద్దు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలాగనే పప్పుల కాలేస్తామేమో ఎలా ఉంటది ఏంటి ఆ భయం ఏం లేదా బాగా సినిమా తీసే భయపడలే కానీ రిలీజ్ చేసి భయపడ్డాను ఎందుకంటే థియేటర్స్ లేవు అండి అక్కడ ప్లస్ దే పెద్ద మూవీస్ ఉన్నాయి అసలు మనం మనం భరిస్తే ఏంటి ప్లస్ ఒకవేళ జనవరి ఫిబ్రవరి వెళ్దాం అంటే జనవరి సంక్రాంతికి పెద్ద మూవీస్ ఉంటాయి మార్చిలో ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ మొత్తం ఉంటాయి ఇంకా మూవీస్ ఉంటాయి ఏప్రిల్ మే వేసరికి సినిమా మర్చిపోతారేమో భయపడ్డాను ఏమైంది సార్ డిసెంబర్ లోనే రిలీజ్ చేయాలి ఏమైంది సార్ డిసైడ్ అయిపోయింది కానీ ఎందుకు డిసెంబర్ లో
ఆ బ్యాడ్ రాకూడదని మీకేనండి ఓకే మరి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సుధీర్తో సినిమా సుధీర్ని ఒక హీరోగా చేశారు మీరే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు హీరోగా కాబట్టి సుధీర్తో ఇప్పుడు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సుధీర్ సినిమా అయిపోయింది అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఇంకా మీతో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నారా మాట్లాడుతున్నారా ఎలా అనిపిస్తున్నారు ఇప్పుడే విషయం ఉండి మాట్లాడుతారనుకోండి ఈ ఫోర్ డేస్ లో ఆయన మన టూర్ కిల్లర్ అండి రామకృష్ణ <laughs> 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 సినిమా అనుకున్న బడ్జెట్ లోనే అయిపోయిందా అంటే సుధీర్ సుధీర్ ని మీరు ఇబ్బంది పెట్టారా లేకపోతే సుధీరే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారా అసలు ఎవరిని ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టారు ఏంటి ఇది ఒకటి చెప్పండి బడ్జెట్ ఎక్కువ అయింది కానీ ఎవరిని ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టుకుంటున్నారు అయిపోయింది మీకు తెలిసి మంది కెమెరా ముందు ఎలా మాట్లాడారు నిజం చెప్పనా నేను యాక్చువల్లీ మీతో పాటు వచ్చాను కదా సినిమా మధ్యలో చూసాను వెళ్ళేటప్పటికి మీ క్యారెక్టర్ పెడుతుంది నేను ఎంత నవ్వాను కలుసాను నిజంగా కడుపు నొప్పి వచ్చింది అవ్వడానికి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అమ్మాయిలు వచ్చి సెల్ఫీలు నాకైతే బాగుంది మేడం మా మిస్సెస్ కూడా బాగా చేశారు నవ్వు థియేటర్ లో ఎవరు చెప్పారు మీకు ఆ బ్యాగ్ ఆ డ్రెస్ అంత డైరెక్ట్ గారు షూటింగ్ విషయంలో మాత్రం నేను డైరెక్ట్ గారు చెప్తే నాకు చెప్పింది చేయవలసింది ఫుడ్ కాదు యాక్చువల్ గా నాకు డ్రింకింగ్ ఉంటుంది అని సీమ్ అని ఒకటి ముందు తగ్గి అసలు మందు కానీ సిగరెట్లు కానీ అసలు ఆ ఎక్కడ సెట్ లో కానీ మా ప్యాక్ ఎక్కడ ఉండదండి ఎవరైనా సరే బయట తీసుకొస్తారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్సో హీరో కూడా అయితే ఆ సీన్ చేయాలన్నమాట అండి డైరెక్ట్ నాకు నేను చెప్పడం భయపడతాను అయినా సాయం అలవాట్లేదు దానికి సరే ఈ సీన్ ఉంటుంది అని చేత పొడిస్ అని చెప్పి అంటే మెయిన్ రోజు వచ్చి సరే కొంచెం ఒక సీన్ ఉందండి అండ్ సల్మాన్ ఇచ్చేమాట ఆయన యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ వెన్లు కిషోర్ క్యారెక్టర్ అనేది వెన్లు కిషోర్ సివెన్ క్యారెక్టర్ అనమాట అండి అప్పుడు మీరు చేస్తూ బాగుంటుంది అని చెప్పి డైరెక్ట్ చెప్పడం చేసేమాట అండి ఇలాగ బుక్స్ ఇవ్వించి కొన్ని ఫ్రెండ్స్ ఉంటుందండి ఇలాగ మంది తింగ్ చేయాలని చెప్తే మాల్ ఏమంది వేస్తారంటే మన తెలుసు కదా జ్యూస్ అది వేస్తాను ఓకే నో ప్రాబ్లం సార్ నేను ఫోటో కాల మేకప్ వేసుకుని ఫోటోస్ కాదు నేను నేను డైరెక్ట్ చెప్పి చేస్తాను నో ప్రాబ్లం అని చెప్పి అది నేను యాక్సెప్ట్ చేసి జ్యూస్ తాగి ముందుకు చేశానండి అయితే డైరెక్ట్ గా వచ్చి నిజంగా మొత్తం ఇలా యాక్స్ చేయరండి బాగా యాక్స్ చేశారండి అని చెప్పి నాకు అది క్లాస్ కొట్టారు డైరెక్ట్ గారు కానీ సుధీర్ క్రేజ్ వల్ల సినిమా ఇంత సక్సెస్ అయింది స్టోరీలో అంత దమ్మేం లేదు అని కొన్ని నెగిటివ్ రూమర్స్ కూడా వస్తున్నాయి మరి దీనికి మీరు ఏమంటారు హీరో గారు లేదని అనుకోండి హీరో గారు క్రేజ్ లేకుండా అంత జనం రారు కదండి రెండు వచ్చేసి డైరెక్టర్ లో విషయంలో కూడా ఉందండి క్వాలిటీ కానీ టెక్నిక్స్ పెద్దలు ఆర్టిస్టులు కానీ గద్ర గారు ఉన్నారండి నాదర్ గారు రవి కాలే తటిస్ పృథ్వి ప్లస్ టెక్నిక్స్ శ్రీరామ్ ప్రసాద్ గారు గౌతమరాజు గారు మన అన్ని డిజైన్ పబ్లిక్ డిజైన్ మొత్తం డానియల్ గారు కాస్ట్ పెద్ద సినిమా అంట అండి ఆ రేంజ్ వెళ్ళింది అంటే మాస్క్ రాజు అదే కొంచెం మన జబర్దస్త్ లైట్లు కొంచెం ఫాలో అవ్వడం వల్ల హీరో వల్ల కూడా వచ్చింది అనుకుంటాను అండ్ సినిమా తీయడం ఒక్క ఎత్తు రిలీజ్ చేయడం ఒక్క ఎత్తు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి కానీ తీసినప్పుడు కానీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అయితే దాని సినిమా కష్టం కదండి సినిమా కష్టాలు అంటేనే ఇలా ఉంటాయి జోక్ ఉంటుంది సినిమా కష్టాలు వచ్చాయంటారు సినిమా రిలీజ్ చేయడం సినిమా కష్టాలు అండి ఓకే ఇప్పుడు మొత్తం ఆల్ సెట్ ఓకే ఇంకా ఆడుతుంది థియేటర్స్ లో ఆడుతుంది ఎలా ఉండింది రెస్పాన్స్ ఆడియన్స్ తో చూస్తున్నారా ఇప్పుడు ఫుల్ సౌత్ మేడం మాకు కొన్ని 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 షార్ట్ ఫుల్ సౌత్ అండి ఓకే ఓకే సూపర్ తిరుపతి లో కొన్ని థియేటర్ ఫుల్ అవుతుంది అండి ఓకే మా సటర్డే సండే అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ అండి ఓకే సరేగా మళ్ళీ మీరు మీరు హీరోగా సినిమా తీయబోతున్నారంటే ఇది ఎంతవరకు నిజం ఆ లేదు హీరో కదండి ఏదేదంటే సినిమా సెకండ్ సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే డైరెక్టర్ గారు ఏది చెప్తే అది మీరు ఈ క్యారెక్టర్ చేయగలిగితే స్టార్ట్ అవుద్దు ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తాను మీకు ఎక్కువ యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు ఉంది కదా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అండి వచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాక వచ్చింది అంటారా యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ లో అయితే నాకు బాగా యాక్ట్ చేశాను అండి డైలాగ్ అదని లాస్ట్ లాస్ట్ కూడా కొంచెం సీన్ కూడా తీసేమని చెప్పాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వర్క్ టెన్షన్ లో ఈ పోస్ట్ పర్ టెన్షన్ బాగా ఎక్కువైపోయి చేయలేకపోతుందని చెప్తే రెండు మూడు సీన్లు కూడా డైరెక్ట్ తీసేసారండి యాక్చువల్ రాసిన కూడా తీసేసారు కానీ చిమ్మలన్నీ కూడా ఎక్కువైపోతుందని చెప్పి తీసేయమాట అండి
ఏంటంటే అండ్ ఫారిన్ కంట్రీస్ లో సాంగ్ షూట్ చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది అసలు అంటే అది మా డైరెక్టర్ చెప్పారండి ఆయన డైరెక్టర్ అంటే ముందు మలేషియా లేదు బీచ్ బ్యాంక్ లో సాంగ్ కూడా అనుకున్నా సార్ అప్పుడు నేను కోయంబత్తూర్ బీచ్ సాంగ్ ఉంది కదా అది హీరో గారు అమ్మాయిలు చచ్చిపోతే కలగడు అనమాట సాంగ్ కోసం అప్పుడు ఆ సాంగ్ వైజాగ్ బీచ్ కలా చెప్పారు అనమాట అండి అప్పుడు బీచ్ అంటే మా సుధు గారు బ్యాంకాక్ వెళ్దామని అంటే బ్యాంకాక్ కంటే మనకి బాగుంటుంది అంటే నెగిటివ్ ఉంటుంది బ్యాంకాక్ అంటే నెగిటివ్ ఉంటుంది చెప్పి మళ్ళీ బీచ్ ప్లస్ అక్కడ లొకేషన్ తీసుకుని వచ్చాను అప్పుడైతే మాత్రం సుధ్రి గారు డైరెక్టర్ గారు పాపం సార్ కష్టపడ్డారు నేను కూడా కష్టపడ్డాను ఎందుకంటే తొక్కు క్రూజ్ వెళ్తాం కదండి కెమెరా మేము మోసుకోవడం బ్యాగులు మోసుకోవడం మా బట్టలు మేము మోసుకోవడం అట్లా అసిస్టెంట్ కూడా ఆయనకి డైరెక్ట్ కూడా హీరో గారు లేరు పాపం ఆయనకి కెమెరామెన్ గారు కూడా మనకి అప్పుడు జారెడ్ గారు వచ్చారండి నా శ్రీరామ్ ప్రసాద్ గారు అంటే జోరెడ్ గారు వచ్చారు ఆయన కూడా మంచి హెల్ప్ చేశారు జోరెడ్ గారు కూడా అండ్ డైరెక్టర్ గారితో ఫస్ట్ టైం సినిమా కదా ఆయన ఇంతకు ముందు సినిమాలు తెలియలేదు సో ఫస్ట్ టైం సినిమా అంటే కొంచెం కష్టం ఏమైనా అతన్ని నమ్మి ఇన్ని కోట్లు ఎలా పెట్టాలనిపించింది మీకు అంటే ఫస్ట్ ఇన్ని కోట్లు చెప్పలేదు నాకండి వన్ సీఆర్ లోపల అని చెప్పారు నాకండి తర్వాత టెక్నీషియన్ వల్ల కొంచెం పెరిగిందండి ప్యాడింగ్ టెక్నీషియన్ లొకేషన్ వల్ల అప్పటికి ఈ చెప్పిన బడ్జెట్ థర్టీ పర్సెంట్ అయ్యి మేడం సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అది ఇంక్వైరీ చేస్తాను ఏంటి మా పరిస్థితి వన్ సీర్ చెప్పారు వన్ సీర్ అలా అయిపోయింది ఇంకా త్రీ సీర్ అబవ్ పట్టిలో ఉంది ఇంకా పబ్లిసిటీ వన్ సీర్ కావాలి మనకి ఫోర్ పై అబవ్ పడ్డు కదా అని అనుకునేసరికి అప్పుడు సుధీర్ గారి మీద క్రేజ్ ఉంది మంచి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది నేను అనుకుని మనం అడిగాను టెక్నీషియన్ అంటే సార్ ఎలా వస్తుంది ఏంటంటే మీ డబ్బులు ఎక్కువ పోవాలి సార్ మీరు పెట్టి అని చెప్పాను అనమాట రామ్ ప్రసాద్ సార్ కూడా చెప్తే సరే ఇంకా చెప్పి నేను ఇంకా రాపలేదండి చాలా కష్టపడ్డాను నాకు చాలా మంది హెల్ప్ చేశారు బాబు తక్కువ చేసా అనుకోదు చాలా ఊరిని ఫోన్ చేస్తానండి మా ఊర్లో ఆడుతుంది మేము ఆ థియేటర్ ఓన్ కూడా మా క్లాస్ మేట్ అండి మా ఊర్లో వేసారండి అక్కడ బ్యాండర్స్ కట్టి మా ఊళ్ళో అయ్యి మొత్తం బాగా అడ్వాన్స్ చేస్తాను మా ఊర్లో మా ఇక్కడ కదా సార్ వెళ్ళారు మా థియేటర్ దగ్గరికి అక్కడికి సందడి చేయడానికి వెళ్ళేదండి సుధీర్ గారు పంపించారు అండి అంటే సంక్రాంతి దగ్గర వెళ్తాం మేడం ఎందుకు వెళ్ళేదంటే ఇప్పుడు ఈ థియేటర్ టెన్షన్ లో డిస్టు పోటలు ఈ క్యూబ్లు ఇవి ఉంటాయి కదా వీటి కలెక్షన్లు అవి పోస్టర్లు అవి ఓన్ డిస్టు పోటు అండి నైజాము సీదేడ్ ఓన్ డిస్టు పోటు అండి అండ్ సినిమా ఇంత సక్సెస్ అయిపోయింది మంచి క్రేజ్ వచ్చేసింది అందరిలో కూడా ఆడియన్స్ అయితే మామూలుగా రియాక్ట్ అవ్వాలి అసలు థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్తే మామూలుగా లేదు అసలు సో రష్మి గారు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా వదులుకున్నందుకు ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ఫీల్ అయ్యే ఉంటారు సో మళ్ళీ మంచి స్క్రిప్ట్ దొరికితే సుధీర్ ని హీరోయిన్గా పెట్టి మీకు ఒక గోల్డెన్ డబ్బులు వచ్చి ఇక సుధీర్ గారు హీరోయిన్ పెట్టడం వల్ల సో సుధీర్ గారిని హీరోయిన్గా పెట్టి మళ్ళీ రష్మిని హీరోయిన్గా పెట్టి సినిమా తీస్తారా సరే మరి సుధీర్ గారు సెట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి రష్మి గారు ఎప్పుడైనా సెట్ లోకి వచ్చారా అంటే సుధీర్ కి రష్మి కి యాక్చువల్లీ తెలుసు కదండి వచ్చి రూమర్ అని చెప్పాను ఎవరు అయితే మన టైలర్ లాంచ్ కి రేష్మి గారు వచ్చారండి రేష్మి గారు శాఖ మాస్టర్ ప్లస్ డాన్స్ మాస్టర్ ఉన్నారండి పేరు గుర్తు ఐబ్రాది గారు ఇలా వచ్చారండి అందు ముందు అయితే ఒక సాంగ్ అయితే రోజా మేడం గారు చేసే లాంచ్ చేశారండి ఏమన్నారు రోజా గారు చూసి ట్రైలర్ లాంచ్ ఎలా హీరో మాకు ఎలా హీరో మాకు జబర్దస్త్ లో మాకు హీరో అనుకున్నాను ప్లస్ ప్రదీప్ గారు ఆయన ఏమన్నారంటే ఎప్పుడు హీరో మీరు గుర్తించారండి మేము ఎప్పుడు గుర్తించాం మేము హీరో అని చెప్పి ప్రదీప్ గారు మరి రవి గారు వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు నాకు ప్లస్ మన ఆడి ఫంక్షన్ కూడా సుమా గారు మేడం కూడా వచ్చారండి అండ్ రష్మికి యాక్చువల్లీ మీరు డేట్స్ అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు అంటున్నారు కానీ యాక్చువల్లీ రష్మికి అడిగినంత పే మీరు పే చేయకపోవడం వల్లే సినిమా చేయలేదు అని చాలా మంది అంటున్నారు అంటే ఫ్యాషన్ మనిషి కాబట్టి డబ్బుల కోసం ఎప్పుడు డిస్కస్ జరగలేదండి డేట్స్ అడ్జస్ట్ అవ్వకండి 
అండ్ సుధీర్ సుధీర్ అంటే రష్మి రష్మి అంటే సుధీర్ అన్న రేంజ్ లో ఉంటుంది వాళ్ళు కోఆర్డినేషన్ సో ధన్యాని మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే సుధీర్ వెళ్తే రష్మి రాలేదా అంటే ధన్య ఫీల్ అవుతుంది అని చెప్పి అంటున్నారు ఇది ఎంత వరకు నిజమేనా అంటే ఐటమ్ సాంగ్ కదా కదండి ఐటమ్ సాంగ్ కదండి ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా చెప్పారు విష్ణుప్రియ గారు అడగం అంటే విష్ణుప్రియ సెకండ్ క్రేజ్ కదా ఇప్పుడు రేష్మి గారి తర్వాత విష్ణుప్రియ గారు సెకండ్ క్రేజ్ అప్పుడు అడిగారు నేను ఆఫీస్ వచ్చారు అడిగితే చేస్తా సార్ షూ తప్పకుండా సుదీర్పంగా చేయబడు అండి మేము అని చెప్పి అన్నారు మేడం అయితే వచ్చిన తర్వాత అది హోలీ రోజు అనుకుంటా షూటింగ్ అది ఎక్స్ట్రా ఆ రోజు డబుల్ బెడలు ఉంటాయండి ఆయన షూటింగ్ ఆపద్దు నేను సండేస్ కు చాలా షూటింగ్ చేసి మేము డబుల్ బెడ్ వచ్చినా కూడా షూటింగ్ ఆగొద్దు నాకు నాకు కరెక్ట్ గా త్రీ మంత్స్ షూటింగ్ అంత అయిపోయింది నాకు అని అని చెప్పి నేను ఎందుకంటే డేట్స్ త్వరగా మాకండి ఆ షూటింగ్కి రామప్రసాద్ గారు పెద్ద కెమెరామెన్ అయిన ప్లస్ హీరో గారు నెలకి జబర్దస్త్ డీ ఫార్ ఫాదర్ ఉండి హైన్ ఉంటారు దాంతో పాటు ఇంకా టెక్నీషియన్ ఉన్నాయి కదండి కానీ వీళ్ళందరూ పెద్ద టెక్నీషియన్ వాళ్ళు ఏంటంటే మాకు డేట్స్ ఇచ్చేసిమాట ఒక రోజు హోలీ రోజు మేము డబల్ బెడ్ చేయించాను నేను సన్నీ కూడా చేయించాను అప్పుడు ఆవిడికి ఆవిడికి ఏదో బయటికి వెళ్ళడం ఆ రోజు ఆ సాంగ్ లీడర్ అండి అది కోయంబత్ సాంగ్ లో ఒక ఆమె లీడ్ అనుకున్నాను మరల క్యారెక్టర్ అనుకున్నాను ఇన్ కేస్ ఈ సినిమాని సుధీర్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే సుధీర్ కాకుండా వేరే ఏ హీరో అయితే బాగుంటారని అనుకుంటారు ఈ స్క్రిప్ట్ కంటే సప్తగిరి గారు అటువంటి సెట్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను సప్తగిరి గారు అనుకుంటున్నాను నాకు తెలియదు మరి మరి సెట్ అవుతారని అనుకుంటున్నారా అంటే కామెడీ రోల్ చేసే వాళ్ళు అలా ఉన్నాయి కదండి సినిమా అయితే హిట్ ఓకే పైస వచ్చేసిని నెక్స్ట్ సినిమాకి కూడా బడ్జెట్ రెడీగా ఉంది అంతేనా నెక్స్ట్ సినిమా నేను మేబీ ఫిబ్రవరి స్టార్ట్ చేస్తా మేడం ఓకే ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి అని అనౌన్స్ చేస్తాను డిస్కస్ చేస్తున్న స్టోరీస్ అది ని ఫిబ్రవరిలో అనౌన్స్ చేస్తాను సూపర్ శేఖర్ రాజు గారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా కూడా రిలీజ్ చేసి మంచి హిట్ కొట్టేసి మంచి మళ్ళీ ఆడియో ఫంక్షన్ కి వాటికి నన్ను యాంకర్ గా పెట్టుకోవాలి ఓకే డన్ డీల్ ఓకే థాంక్యూ థాంక్యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి 40 లక్షల మంది వీక్షిస్తున్న సుమన్ టీవీ కి కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఇంకా ఇంకా ఎదగాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థాంక్ యూ కంగ్రాట్యులేషన్స్ టు సుమన్ టీవీ ఫర్ getting 4 million subscribers please keep watching please keep subscribing